Desde que se cortara la comunicación ferroviaria Denia Calpe en el mes de julio de 2016 y aislados con Valencia desde 1969 tras suprimirse la línea Denia Carcaisent, han sido numerosas las reivindicaciones que se han hecho por parte de la población y del consistorio municipal para restaurar esa comunicación que permitiera al turismo acceder al municipio de Denia. Hoy, afortunadamente, se ha llegado a un acuerdo para que muy pronto Denia cuente con un aeropuerto que se ubicará en los terrenos de Torre Cremada. Será conocido internacionalmente como Denia Airport y Vicente Grimald, alcalde de la ciudad, ha manifestado su ilusión por este proyecto. Eso es a mí personalmente lo que me es ilusión va a hacer. Porque esta comarca, sobre todo esta ciudad, ese pueblo de Denia, eh, todos saben quién es la industria que tenemos. Y la industria que tenemos es el turismo. Pero el turismo no solo el test conforme de Pepa eh, va a venir a Denia, pero sol y playa. Sí, vendrán. Pero en un, 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 en un mundo como el que está viviendo hoy en día, eh, yo estoy convencido que el que triunfa es aquel que te algo singular. La Asociación de Hosteleros de la Marina Alta también ha sido un pilar fundamental para el aeropuerto de Denia esté muy cerca de convertirse en una realidad. Eh, yo creo que nosotros hemos hecho una función ahí mediadora. Me acuerdo que desde el principio les, eh, les, no les exigimos, pero sí que les pedimos a, al ayuntamiento que por favor todos los partidos políticos apoyaran el proyecto. El consistorio ha tenido que hacer frente a las quejas de los vecinos afectados de la zona, quienes han visto rechazadas sus peticiones para que el aeropuerto fuera emplazado en otro lugar, lejos de la zona residencial. ¿Por qué no se lo el propio de casa? Bueno, es como él le molesta y no vale, que me lo aquí nosotros. Eso no es el China, no. Estén muy cremados, muy cremados en él. No volvemos al aeropuerto aquí, pero a res. La inversión realizada para este aeropuerto es de 70 millones de euros, cifra que sería inalcanzable si no fuera por las subvenciones que han sido concedidas para su construcción. Nosotros manifestar que evidentemente apoyamos 100% esta, esta estrategia y entendemos que esta es la línea de trabajo que hay que continuar también de cara a un futuro, aún en el supuesto de que no nos den las referidas subvenciones. Me es agradecer al equipo que ha hecho realidad este, este, este estudio y toda la gente que ha participado lógicamente a fin de que es pueden realizar estos estos objetivos y que esperemos que los fondos europeos pues nos arriben estas subvenciones porque de esta manera pues mejoraremos la calidad de vida que tenemos en Denia. Todos de acuerdo porque tenemos todos claro que todo lo que sea bueno para Denia, para el municipio de Denia y para los habitantes de Denia debemos hacerlo conjuntamente y por unanimidad. Ciudadanos eh, unirnos en la felicitación al, al equipo redactor. Y en este caso también al equipo de gobierno por haber planteado una iniciativa de una manera tan profesional, tan abierta y tan adecuada, tan ajustada a la participación de todos. Y hemos abierto una puerta casi infinita hacia un futuro que yo creo que bien trabajado y bien explotado eh, es, 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 como ya he dicho, es, casi, es casi infinito porque hemos podido dar unas posibilidades de futuro económicas. Denia Airport será una realidad en 2018 y se recibirán millones de visitantes cada año procedentes de todos los países. Denia, de la Comunidad Valenciana para el Mundo.